barabara kabisa mtazamaji popote ulipo ala siri njema hapa katika studio zetu mimi ni Ali Manzu na naudaka tena mpira huo kukuarifu tu na baadhi ya taarifa kuu siku hii ya leo tumetoka katika ukumbi wa Bombers pale ambako vyama karibia tano chama cha ODM chama cha Kanu Ford Kenya Wiper na vile vile chama cha ANC mapema hii leo walikuja pamoja na kubuni muungano ambao unajulikana kama NASA wenye dhamira kuunganisha wa Kenya kulingana na wao walivyosema na vile vile kuzungumza baadhi ya maafikio ambao wamekuja nayo kwenye ama mwisho wa mkutano huo ambao umekamilika muda mchache tu uliopita mambo mengi yanaendelea hususan katika sehemu hiyo ya Bomas baadaye kidogo mtazamaji pia tutawasiliana mwanahabari mwenzangu Mark na Maswa ili atuarifu na kile ambacho kiliweza kupewa kipaumbele kwenye hotuba mbalimbali kutoka kwa viongozi wakuu ambao walikuwa katika sehemu hiyo ya Bomas mapema hii leo ni kubuniwa kwa muungano wa NASA muungano ambao kulingana na uongozi ambao uko pale vile viongozi mbalimbali mbali kutoka vyama hivyo dhamira yao kuu ni kupambana na jubilee je sera yao ni ipi ambayo inaosukuma chama hiki ama muungano huu mpya ambao umebuniwa hivi sasa ni baadhi tu ya mambo ambayo mkenya kawaida anajiuliza kwa sasa katika ile hali ya maandalizi ya uchaguzi mkuu ambao unatarajiwa kufanyika tarehe nane mwezi Agosti mwaka huwa alfu mbili na saba. Popote ulipo hujambo na karibu kwenye taarifa za mbiu ya K10 ambapo pia tutawasiliana kwa njia moja kwa moja na wanahabari wenzangu katika maeneo mbalimbali kufuatilia tu taarifa ambazo tunazoendelea kuzipokea kutoka sehemu hizo jina langu ni Ali Manzu. Vyama vya upinzani vimefanya mkutano mkubwa katika ukumbi wa boma za hapa jijini Nairobi kwenye kiashirio kwamba muungano uliobuniwa wa National Super Alliance yani NASA unanuia kuibandua mamlakani serikali ya jubili mtazamaji kwenye mkutano huu ambao umekamilika kwenye muda usiokuwa mrefu wanahabari ama wanahabari wenzangu hivi sasa Duncan Haemba pamoja na Mark na Maso walifuatilia taarifa kuanzia nyakati za asubuhi hadi sasa na hivi sasa basi nawasiliana na mwanahabari ambaye ametoka tu Mark na Maso ili atuarifu tu na jinsi hali ilivyokuwa kuanzia nyakati za asubuhi kumekuwa na hotuba kutoka kwa viongozi mbalimbali kusiana na mkutano huu labda Mark na Maswa kama nufaa ya mtazamaji wetu ambaye hakuweza kupata mkutano huu ama kilele cha mkutano huu ambao ulikamilika muda mfupi uliopita nyakati za asubuhi dhumuni kuu la mkutano huo labda ulipata kusikia ni gani kutoka kwa viongozi mbalimbali mbali ambao walikuwa kwenye mkutano huu katika ukumbi wa Bomas Uh, manzu uh, awa uh, viongozi ambao wamefika hapa wa upinzani kwenye mkutano wa Bomas wa NASA walikuwa wametangaza hapo Jumatatu kwamba watakuwa na mkutano mkubwa leo ambapo watakaribisha uh, wanachama wa vyama tanzu ambavyo vitakuwa kwenye muungano wa NASA na tulikuwa na hakikisho kwamba ma, wakati huu watakuwa na uh, 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 muungano wa uhakika wa, watabuni muungano mkubwa kabisa wa upinzani wa uhakika na leo tuliona waliweza kuleta viongozi wote ambao walikuwa ka, kwenye maeneo ama pande za upinzani wakawaleta wote kina Msalia Mudavadi kina Nick Salat wote wakanu uh, ODM Ford Kenya Wiper wote waliletwa hapa na ulikuwa uh, ama ilikuwa ishara kuu kwamba wapo kwenye muungano huu na wanaari kabisa ya kukabiliana na jubili wakiwa wameungana na hakikisho lao lilikuwa kuelekeza uh, uh, kura zote uh, eneo moja kwa mfano wote walikuwa wanasisitiza kwamba hawataki uh, kura zibi na walikuwa wanasema kwamba ni muhimu sana kwa wafuasi wao ama kwenye ngome zao wafuasi wote wajitokeze ifikapo Jumatatu ili waweze kupiga kura ama kujisajili kwa upigaji kura shughuli ambayo itaendelea kwa uh, mwezi mmoja na waweze kupata kura nyingi zaidi ili ifikapo wakati wa uchaguzi mkuu uh, mwezi Agosti tarehe nane wawe tayari kabisa na sasa leo walikuwa na hakikisho na walikuwa ukiona kila mmoja ama kwa mfano upande wa magharibi mara nyingi umejulikana kwamba uh, wa pigaji kura mpigaji kura huwa kura zao zinagawanyika lakini uliona leo wameshikana mikono wote kina Mudavadi ulikuwa na washikana na wetangula wote wakisema kwamba kura zao zote zitaelekea kwenye debe moja na pia uliona semi za watu kama na viongozi kama Kalonzo Musyoka wakisema ha, hawana budi iwapo itabidi waweke chini ari yao ya kuwa marais ya kuwa nia urais watafanya hivyo kwa, niya, kwa sababu ya Kenya manzu kuna swala moja la msingi hapa muungano huu kila kiongozi aliyekuwa akisimama 
anapigia upatu lile swala la kwamba ni sharti tuiondoe serikali iliyoko mamlakani hivi sasa ya jubilee je kwa upande mwingine kuna sera zozote ambazo labda muungano huwa nasa iliweza kuwatandazia wa Kenya katika kuhakikisha kwamba wanakuwa ni wenye kufuata sera zile katika hali ambayo italeta marekebisho ambayo yanahitajika katika serikali Wamekuwa wakisisitiza kwamba mara nyingi wa Kenya wamekuwa kinyimwa haki. Haki ya kupiga kura ama kura zao zinaibiwa. Uh, walikuwa wakikumbuka leo pia walileta uh, wataalamu fulani kuhusu masuala ya uchumi na masuala ya siasa. Wakieleza kwamba uh, serikali ya Jubilee kwa miaka mi, uh, kwa miaka minne ama mitano hivi ambapo wamekuwa mamlakani uh, kumekuwa na deni la, la nchi limezidi kukua kubwa zaidi na wananchi uh, kumekuwa na madai ya fedha kuporwa katika serikali. Na wako wamesema kwamba uh, serikali yao ama sera yao ku ni kuweza kuwa na upana ama waweze ku kuwa na uwazi katika uh, uwazi na haki wanasema kwamba wa Kenya wakipiga kura wanafaa wapige kura wakiwa uh, na uhakika kwamba kura zao zitahesabika kihaki na fedha za serikali ama fedha za umma ambazo zinatoka kwenye ushuru zitakuwa zikitumika uh, kwa njia nzuri uh, ili waweze ku, kuondoka kutoka kwa uh, mfumo wa sasa ambao wanadai kwamba serikali ya jubilee imezidi kueneza uh, wanadai serikali ya jubilee imeeneza ufujaji na ijakuwa na uwazi na pia imekuwa iki ikiendesha shughuli zake kwa njia inayofanana kama ya ubepari na pia kumbuka leo ilikuwa siku ambapo wawaniaji kutoka kwa vyama ambavyo vinatarajiwa kujiunga na NASA wata walifika hapa na walikuwa wengi kabisa na hivi sasa tunaye mmoja kutoka maeneo ya magharibi ambaye anaweza kutueleza uh, ni yapi amba um, matarajio yake kwenye muungano huu mambo yatakuwa vipi hebu tueleze jina lako tueleze unatoka wapi unawania kiti, kipi na uh, leo kumekuwaje uh, mimi naitwa Hudson Yomenda Magomere na mimi nagombea kiti ya vihiga kama mbunge na mambo ya leo itapatia jubilee kazi kubwa sana ambayo haiwezi kuaminika kwa maana tuo 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 tu tulisema kibaki tosha na raundi hii wakitupatia mtu mmoja najua ya kwamba jubilee itaenda nyumbani kama nchi zingine bila zimefanya mara nyingi mkoa wa magharibi unasemekana kwamba hakuna uh, umoja uh, mara nyingi unasema wabukusu wa maragoli hawana umoja uh, mnaonaje kutokana na maazimio ya mkutano huu na viongozi umoja huu utapatikana Umoja huu umepatikana kwa sababu wakati tulikuwa huko e, Bukungu Stadium tulichagua Mdabadi kuwa kiongozi wa Waluya. Na mimi nimeona hapa kwa maana nimefurahia wale ambao hawakuwa wakina Wetangula, wakina Kalwale wamekuja pamoja na nimeona wakisalamiana. Kwa hivyo siasa sio uadui. Siasa unaongea hivi leo na kesho mnakuwa pamoja. Mimi najua ya kwamba Waluya sahi wameamka kutoka kwa usingizi wao. La msingi leo limekuwa kuhusu usajili wa wapigaji kura. Una mikakati ipi wewe kama mgombezi uh, kuhusu usajili wa wapigaji kura katika maeneo ambayo unatoka? Utaenda kufanya nini? E, sisi sasa wakati wanatangaza kutusajili kura tunaenda kufanya juu chini. Ku doa to doa. Ku make sure kwamba mtu ambaye yako over 18 years na ana ID apate kura na tutamuomba kura kama wengine watakavyoomba. Hatutalazimisha mtu kunipigia kura bali tutawaambia vitu vi ambavyo tutafanya alafu ndio waone ni nani ambaye anaweza kuwa kiongozi Shukran, shukran sana. Uh, Manzu huyu amekuwa mmoja wapo ya waniaji uh, wa viti kwenye uchaguzi mkuu ambao unakuja Agosti tarehe nane na uh, ni mmoja wapo ya maelfu ma ya waniaji ambao walifika hapa kuweza kutia nguvu katika uh, muungano mpya wa NASA ambao vigogo wa code na vya matanzu vingine wamekuwa wakisisitiza kwamba muungano huu kuna mahali unaelekea na sasa uh, hebu tutizame kuanzia uh, Jumatatu uh, ni wapi wataelekea kuhusu swala la uh, usajili wa wapigaji kura Manzu Asante sana lakini na maswa naomba nikuulize swali moja tu kabla sija kuacha yote tisa pamoja na mapendekezo ambayo wametoa Kibarua kinachomsubiri mwananchi wa kawaida hivi sasa katika taifa la Kenya ni kibarua cha usajili wa kura kwa zaidi ya wakenya milioni kama tano hivi ambao wanasemekana kwamba bado hawajasajiliwa ambao ni baadhi ya wakenya milioni tisa ambao ni wamepata vitambulisho vyao vya kitaifa. Bila shaka hii ni changamoto kubwa hususan kutoka kwa viongozi ambao walioko katika nyanja za siasa na hata viongozi wa kidini. Upande wa viongozi wa siasa je, kuna mwito wowote ambao wamewatoa kwa hususan wale ambao wanaowania kupitisha ujumbe huu hadi mashinani kwa wananchi kuhakikisha kwamba 
kuanzia siku ya Jumatatu katika kipindi cha mwezi mmoja kuanzia siku hiyo wa Kenya wengi basi watakuwa ni wenye kujitokeza na kujisajili kuhakikisha kwamba wamepata silaha yao ya kuleta mabadiliko wanayoyataka wenyewe Manzu kumbuka moja wapo ya changamoto kuu sana ni vile vifaa vya BVR. Tunaelezwa kwamba kuna mitambo 1800 ya BVR ambayo haifanyi kazi. Na hilo ndilo litakuwa changamoto kuu sana kwa wapigaji kura wanapoenda kujisajili kuanzia Jumatatu. Lakini la msingi leo kwa waniaji ambao walifika hapa ni kwamba kura ndio ngao ya pekee ya kupeleka muungano wa NASA mbele. Na wote wameshauriwa kwamba wakitoka hapa wawe wakijiuliza kwamba ni lipi wamefanyia NASA sasa sio NASA imewafanyia lipi na sasa wakitoka hapa jukumu lao kuu sana ni kwenda kuwarai wa, wa, wale wote ambao wamehitimu umri wa miaka nane wenye vitambulisho na wanaweza ku, uh, kupiga kura uh, ifikapo uh, mwezi agosti tarehe nane. na sasa kibarua chao sasa ni kwenda kuwa kama uh, wahubiri wa waswala ama wale walimu wa kuelimisha uh, wa Kenya wote kuhusu swala la upigaji kura na wote sasa injili yao kutokea sasa itakuwa injili ya nendeni nje mjisajili mpige kura nasa isonge mbele manzu asante sana mark na maswa na tunafurahi sana kusikia mawili hayo matatu kutoka katika ukumbi wa bomas hapa jijini Nairobi ambako mtazamaji kulikuwa na mkutano mkubwa makongamano kubwa ambayo lilifanywa kutoka upande wa upinzani mkongamano ambao limezalisha rasmi ule muungano wa NASA baada ya viongozi wakuu kutoka vyama vya upinzani kukaa chini na kuja na maazimio yao ambayo wameyatia sahihi mkataba ambao umetiwa sahihi ala asiri hii na kuamua kwamba watakuwa pamoja katika safari hii yao ambayo imeanza ya kuhakikisha kwamba wanachukua hatamu za uongozi wa taifa la Kenya mtazamaji hizi ni taarifa za mbiu ya KTN sasa wacha tuendelee na taarifa zaidi ambazo tulikuwa tumeweza kuzikusanya Mratibu wa usalama katika ukanda wa pwani Nelson Marwa amesema kwamba siasa hazipaswi kuingizwa kwenye mipango ya serikali ili kufanya mabadiliko kuhusiana na hali ya usalama katika eneo hilo Marwa amewakosoa wale ambao wanaodai kwamba kuondolewa kwa walinzi wa magavana Hassan Ali Joho na Amazon Kingi kuna walenga magavana hao pekee amesema kwamba mchakato huo unawahusu magavana wote na kwamba hakuna jambo fiche kama inavyodaiwa you realize that uh, it has affected our governors the six governors not just one governor mm -hmm. this reorganization mm -hmm. has affected the six governors mm -hmm. and as mm -hmm. per the policy mm -hmm. Each governor is supposed to have mm -hmm. five security personnel. Mm -hmm. And uh, it will not take a lot of our time arguing in the streets. I'm shocked. Why is there side shows? It is a standard policy. Yeah. And that is done. This review has been done. It's complete. It's confirmed. And the governor, Joe, has five, confirmed five. Kingi five, but not more than five. Like Kenyans, let's be very honest with ourselves. Let's not build despots. Let's not build dictators by kufuapigia makofi. Hapana, all people are equal. To Kenya, iko na sheria moja. Na nataka hiyo iwe emphasized. Hakuna sheria mbili nchi hii. Na sio governors mm -hmm. tu wamekuwa affected. Ebu mm -hmm. fanya uchunguzi wenu. Mm -hmm. All senior VIPs in the region. Mm -hmm. Security has been withdrawn. Mm -hmm. All of them. What is so special with Joho na governor ya Mombasa? What is so special about it? Hata wakati security mechukuliwa kwa waziri. Kwa nyumba ya waziri ni Mombasa. We have even withdrawn security from ministers. How is this in Mombasa? Kilifi, Diani. Eh? What is so special about Mombasa? You can't, can't afford my brother to have two uniformed laws in the same country. You will be running a banana country, the republic. One law, and that law must be abided by and respected by all the citizens of that country. Then it becomes a country, a democratic country, where laws are made, the same laws are abided by.
Mtazamaji mji wa Mombasa ni mji mkuu wa pili hapa nchini Kenya na vile vile ni kituo kikuu cha utalii na hata kitovu cha biashara hususan kutokana na bandari ambayo inasaidia takriban na mataifa matatu au manne ukanda huu Afrika Mashariki. Kwingineko ilikuwa ni fahari isiyama furaha ikiwa isokuwa na kifani kwa familia ya mtoto mwenye umri wa miaka nne Nelson Kimani ambaye alipatikana usiku wa jana baada ya kutekwa nyara na watu ambao walikuwa wamejihami kwa bunduki nyumbani kwao huko Thika Ijumaa iliyopita. Nelson alinusurika Nelson Kimradhi alinusurika kutokana na washikio hao watatu wa uhalifu walipokuwa wakimtorosha kutoka Ruaka kuelekea mjini Thika. Nelson vile vile alitekwa nyara siku nne zilizopita mbele ya mamake na wahalifu hao wanaripoti kuitisha fedha kutokana na familia hiyo hadi kupatikana kwake. Maafisa wa usalama wa Flying Squad ndio ambao waliendesha operation hiyo huku kamanda wa polisi katika kaunti ya Kiambu Adela Njagi akisema kwamba kikosi cha watekaji nyara hao kimesheheni wanawake wengi zaidi kuliko wanaume. Kwa <laughs> Na to encourage kuwa mtoto atarudi akiwa mzima the syndicate is now in part because we have almost everybody in that syndicate there are only three who are at lunch but known we have the identifications we are looking for the people that we know Walimu wakuu kutoka shule za upili sehemu ya Migori na Homa Bay wamedai kwamba maisha yao ya muhatarini baada ya kupokea rafa za simu zenye jumbe za vitisho walimu hao wanadai kupokea vitisho kutoka kwa watu wanaodaiwa kuwa wafanyikazi wa mashirika ya kijamii na vile vile wana habari ambao miongoni mwa amri zingine wanawataka wawape fedha la sivyo watoboe siri kuhusu malipo ya ziada ambayo wanayowaitisha wazazi wanapolipa karo za shule At as principals of schools we have been threatened by people who send us messages uh, wanting to have money from us uh, because they are purporting we are overcharging fee, which is not true. They are threatening us, uh, they intimidate us, they frustrate us. And like last year, our school was burnt by unknown people we still do not know. I want to assure everybody that in Homa Bay County, we charge what is required. And all our fee structures are with the, uh, county, uh, the county director of education. Na moja kwa moja mtazamaji sasa hebu tuelekee katika taifa la Marekani ambapo mapema hii leo rais uh, anayeondoka mamlakani Barack Obama aliweza kupeana hotuba yake ya mwisho hotuba ambayo iliweza kuangaliwa na ulimwengu mzima mapema hii leo nyakati za alfajiri kama sijakosea hebu tuweze kusikia kile ambacho alichosema I told you eight years ago that America would reverse the Great Recession, reboot our auto industry, and unleash the longest stretch of job creation in our history. If I had told you that we would open up a new chapter with the Cuban people, shut down Iran's nuclear weapons program without firing a shot, take out the mastermind of 9-11, If I had told you that we would win marriage equality and secure the right to health insurance for another 20 million of our fellow citizens, if I had told you all that, you might have said our sights were set a little too high. In 10 days, the world will witness a hallmark of our democracy. No, 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 no. The peaceful transfer of power 
from one freely elected president to the next. I committed to President-elect Trump that my administration would ensure the smoothest possible transition, just as President Bush did for me. Naam, mtazamaji sasa wacha ni kupeleke mjini Eldoret katika sehemu ya Kipkorgot, kaunti ya Wasingishu kule ambako mwanahabari mwenzangu Elvis Kosge yuko nyumbani kwa familia ya wakili aliyedai juzi kwamba maisha yake yako hatarini na kwamba sasa hivi familia yake inasema kweli wakili huyo ametoweka na hajulikani aliko hivi sasa huyu hapa Elvis Kosgei je wakili Simon Linal ambaye alikuwa akiwasilisha kesi mahakamani ya kusitisha yale mazishi ya marehemu mwanasiasa Mark To kuna nini kinachoendelea hapa Elvis Swa dakta sana alimanzu na kama walivyotanguza hapo awali nipo katika eneo la Kipkorgot kaunti ya Wasingishu na kama pigaji picha yangu naweza pata tu labda nyuma yangu ndio nyumba ya yule wakili ambaye alikuwa anasimamia uh, labda yale mambo ambayo yalikuwa kotini ambayo ileza kufungamana na kesi ya marehemu mbunge mteule Makto na po awali asubuhi familia yake ileza kujitokeza na kusema kwa kweli hawajaweza kuonana naye kwa kipindi fulani vile vile OCPD wa eneo la Eldoret uh, bwana Mtunga vile vile akaweza kudhibiti kisha kwamba hiyo familia iliweza kujitokeza na ikeza kusema kwamba Simon Lilan uh, yule wakili wa Eldoret ameweza kupotea kwa njia kutatanisha. Kwa hiyo moja kwa moja nataka kusema na kakake pamoja na dadake japo unajua kwamba labda mioyo yao ni mzito kulingana ku, kuhusiana na labda kupotea kwa wakili huyo lakini watatupa mawili matatu kuhusiana na hiyo. Labda bwana John Talama asante sana kwa kujiunga nasi. Mara ya mwisho wewe kuwa na Simon Lilan siku gani? E, ni ilikuwa ni siku ya juma jumatatu saa mwendo wa saa e, na aliniambia ya kwamba tuliwachana na yeye hapo katika e, fire brigade hapo ofisi hapo karibu na high court alikuwa me, a, alikuwa na mpango ya kusema angependa kwenda kuona ni nini kimefanyika kwa kesi yenye alikuwa naye na alikuwa amepata ripoti ya kwamba kumekuwa na mabadiliko juu ya hiyo kesi. Lakini alipofika hapo kulikuwa na, na shida kidogo na mambo yote yalikuwa yamemalizwa katika koti. Alafu akaniambia badala ya sisi kwenda kwa hiyo mazishi uh, wacha niende uh, katikati ya mji. Ni tafute pesa ya mafuta ya gari. Sababu watu kwa na mafuta ya kutosha. Alafu tutaenda zetu si huko ziwa kwa kwa mpango ya siasa akaniambia wadhali twende huko tukiendelea na siasa zake na tulipo nilimngojea mpaka alipoenda nikamuona akiteremuka chini kwenda mjini na baadaye akakaa mpaka karibu mwendo wa saa kumi ndio nikaingiwa na wasiwasi faida ya mtazamaji ilikuwa siku gani hiyo unazungumzia siku ya jumatatu uh -huh. ya yeah. Alafu ilipofika saa kumi, nikakuwa na wasiwazi juu ya, ya yake ku, kutorudi ndio nika ikanibidi nikajaribu kupiga simu yake na yasiku mpata ndio nika ikabidi nikuja hapa kwa mji mji yake hapa nyumbani na kufika hapa nyumbani nikakuta mke wake pia alikuwa anajaribu kupiga na hakuwa anampata nilipo eh, park gari akaniuliza eh, eh, ndugu yako yuko wapi ndio nikamwambia ya kwamba e, hata mimi ndio namtafuta tangu asubuhi tulitoka hap, e, tulitoka hapa tukaenda mjini Isi, e, kwa siku hiyo asubuhi tulikuwa na yeye na chakula cha cha asubuhi na alikuwa na wasiwazi mwingi sana hata alikuwa amebadilisha nguo aga, kwa ida wake amekuwa akifaa kama vile mawakili wa lakini siku hiyo hata kama ungemkuta e, mahali popote ungejua ni yeye alijaribu kuji na amekuwa akinieleza mambo mingi yenye siku kuwa ninaelewa ngawaje amekuwa akisema kwa ufupi kwa hiyo ulipomkosa ukachukua hatua gani nilipomkosa nilipo nilifika hapa nyumbani nikashauriana na bibi yake mke wake that is na nikasema wacha niende nikaripoti kwa polisi nilipofika polisi nikaenda kwa desk hiyo ya 
ya ya kuripoti ofisa huyo mwenye nilimpata pale akani akani uli, akaniambia ilikuwa bado ni mapema sana ingawaje kwa sababu ni kesi ya hali ya juu uende umuone OCS wa eh, kwa room yake kwa ofisi yake niliwahi kwenda hapo na nikamweleza na OCS na aliniuliza kama ni, ni yule yule mwenye amekuwa akisikia juu yake nikamjibu ni hivi eh hatukuwa na mambo mingi na OCS aliniambia nirudi kwa desk ni report ndio nilifanya hivyo na akaniambia ni good baadaye mueleze kama nime report ya jana nimeshinda huko polisi nilienda mwendo wa saa moja hivi jioni nimeshinda huko paka baada ya midnight ndio nikaona singeweza asikupata usaidizi yeyote ndio ndio mpaka leo mpaka sasa atumjui penye yuko Tumefika nyumbani kwake labda tujeza kumpata mke wake. Je, yuko wapi pia naye? Ya mke wake ni e, kufuatana na vile mimi ni, ni, ni kakake e, wakili. E, ilinibidi nichukue kwa sababu niliona e, vile mnaona kaka yangu alikuwa e, ndugu yangu alikuwa anajaribu kufanya renovation na upepo ni mingi sana na e, tukaona ya kwamba ingekuwa angekuwa lonely hapa ndio nikamu tukashirikiana eh, jadiliana na yeye tukaamua ya kwamba aende kwa kwa, eh, kwa kwa mama yake hapo Nandi sio kwa hiyo wengine walisema ni kwa sababu za kiusalama ama ifungamana naye kwa sababu ya kiusalama uh-huh. sababu ya kisale, unaona vile inji nini boma lake iliko ndio yeah. labda kwa ufupi tu niweze kusema pia na dada yake anaitwa nani najua kwamba tumeingia kama una majonzi lakini labda kwa ufupi tu mara ya mwisho mzungumzana kakaako ni lini na unahisia gani kuhusiana na labda kutopatikana kwake mimi naitwa Sara Mayo na kuongea na ye, ilikuwa ni last week lakini hata sina cha kusema kwa sababu tamaa ya moyo wangu tu ni kwamba napenda tusaidiwe tumpate ndugu yetu niyo tu ndio mimi mara kilio changu tu ndoa sina maneno mengine ya kusema nataka tu atafutwe ndio hmm. labda tunikimalizia uh, maafisa wa polisi wamewapatia vipitisho gani kwamba anaweza kupatikana na je unaona kwamba kuna mnara mrefu wa matumaini uh, ni, wa, leo ba, uh, leo mchana walikuwa wamenialika niende kituo cha polisi na nimetoka huko na ile kitu walikuwa wanataka ripoti kuhusu description yake siju description nasema nini kwa hiyo vile umbile yake iko na nimeelezea eh, nimepatiana hiyo hiyo ripoti yenye polisi walikuwa wanahitaji labda marafiki zake wa karibu pamoja na labda wakili ambao wamekuwa kushirikiana naye simu yake je umejaribu kupiga mambo yamekuwa namna gani karibu kila mtu amejaribu kumpigia lakini ampati uh-huh. yeah. marafiki zake wanasemaje kuhusu aliko wamejaribu tangu siku hiyo hata kuna wale wale wenye wanashirikiana na yeye kwa siasa huko kijijini huko eh, d- d- different places wamejaribu pia kumu the, the, ile mpango ya kisiasa yeah. lakini wamekuwa wakikosa ndio wamekuwa wakinipigia neno lako la mwisho labda kwa serikali ya mwadausika ya kwa, kwa serikali hatuna jambo kubwa ni kule tu tuone kama kama wa, kuna mambo lingine lakini yapatikane kama yuko hai yeah. asante sana ndio maneno yake John Talam kuhusiana na labda kupotea kwa njia kutatanisha kwa wakili Simon Lilan wakili ambaye hapo awali alikuwa amewasilisha kesi kotini na kuitaka labda mahakama ya Eldoret iweze kuzuia labda mipango ya mazishi ya aliyekuwa mbunge mteule marehemu Makto ambaye ilizikwa hapo siku ya Jumatatu na labda mahakama ilipoweza kuondoa ile kesi baada ya nikazungumza na yule wakili Simon Lilan na kaweza kuniambia kwamba ah, kile kitendo ambacho kilifanyika mahakamani labda hakikufuata sheria mak susi ambayo ilitajika. Hivi leo tuliweza kuzungumza pia na kakake asubuhi ambaye tumeweza kuzungumza naye mapema leo na vile vile OCPD wa Eldoret ambaye alisema kwa kweli wamepokea ripoti na tayari wamesambaza jumbe katika vituo mbali mbali katika kaunti ya Wasingishu ili kuweza kujua kwamba huyu bwana sehemu aliko na wanaendeleza uchunguzi ili kubaini labda aliko wakili Lilan. Asante sana Elvis Kosgei ambaye anakujia kwa njia moja kwa moja kutoka mjini Eldoret kule kaunti ya Wasingishu. Mtazamaji, tukiendelea na taarifa zaidi tuelekee katika kaunti ya Kisumu ambako gavana wa kaunti hiyo Jack Ranguma amezungumzia kuhusiana na mgomo unaoendelea wa madaktari yeye akiwa mwenyekiti wa kamati ya afya katika baraza la magavana humu nchini. Hebu tusikire kauli yake.
for administrators, parents, and people. Yet, the money they get as a Aga Khan, is much less than what we, what they are demanding now, your culture, much less. And they do donkey work. So as we train these young doctors, I just want to inculcate in them the, the spirit of being of compassion. You must be compassionate about the roles that you play as you grow up as teachers, as doctors, as lawyers. You must be aware of your professional. Mali ya thamani ya milioni ya fedha zikiwemo nyumba na maduka iliteketea mapema hileo kufuatia moto ambao lizuka katika eneo la Katuati County ya Meru eneo la Igembe ya Kaskazini bila shaka. Walioshuhudia wanasema moto huo ulitokana na hitilafu za umeme japo wanadai kwamba iwapo idara za zima moto kutoka kaunti hiyo ingejiza titi basi uharibifu huo usinge ungeweza kudhibitiwa kwa wakati ufao biashara zilizoathirika zaidi ni zile za nguo ingawa wananchi walijitahidi kukabili moto huo illegal connection ya stima kutoka kwa Kenya Power and Lighting Company imefanywa hapa sana tarehe moja mwaka huu January pia kaboito kule kwangu kulikuwa kunachomeka na manyumba yalikuwa yamefanywa hivi hivi firefighter ikaingia hata kama kuna barabara inito ya Korea ambayo hii firefighter ilishindwa eh, kupitia eh, zile hapa ni watu kujenga kwa njia kwa sababu ile ngali inakuja kututaindia kusima hii moto uwezi kuingia kwa sababu wanajenga kwa njia wote huyu akijenga upande ile huyu anajenga upande ile wengineko mfanye biashara mmoja viungani mwa mji wa Migori anaendelea kukadiria hasara mamilioni ya pesa baada ya moto kuteketeza duka la kuoka mikate katika eneo la Nyasare katika kaunti hiyo kuningana na walio shuhudia kwanza kwa moto huo duka la kuokoa mkate la mfanyabiashara huyo Ahmed Jamal Salah liliteketea kwa muda wa saa moja kabla ya gari la zima moto la kampuni ya sukari ya Sony kufika jumba hilo la orofa tano katika barabara kuu ya Migori kuelekea kisi likiwa tayari limeteketea moto huo na kisio kusababishwa na hitilafu za nguvu za umeme Sijarudi changu siku ile tu wanane sasa sijarudi. Nyume ileweza kuungua siku saa kumi na moja. Sasa hizi naelekea saa mbili. Hakuna kitu tumeona wametusaidia hata nayo hakuna hata kitu moja. Furthermore hapa migori yetu naweza sema Sony ni karibu na sisi hapa. Wangeleta ile hiyo kitu ya kuzima siku ni nini? Hiyo kitu ya kuzima moto hiyo uta booster. Ningekuja hata isaidie flow moja isiingue yote. Alafu ya pili nyumba chenye kinaungua hapa. Hii nyumba inaungua ni store na sio yenyewe mazee kiungua hao watu wote unadai watakula nini hiyo mbwa hiyo nyumba iki kipotea hivyo hivyo kabisa whole migori tuko na moja ya zoni na gavana wetu pia na, anasikia hii habari na anatuona vizuri venye hii nyumba inaungua na na expect tutamrudisha na kura yetu sasa tufanye hivi manze kama hataki kutusaidia hapa hii ndio moja kuonyesha kama anafanya kazi kwa migori na kama hataki kutufanyia hii raundi ya pili akae tu kwake jua tutamchagua na the top officials that wako kwa government hapa juu hii nyumba ndio inatufeed hapa migori na kama mtaki kusaidia hii nyumba kuna watu juu bwana hapa wana sijui hata watatoka aje na kwingineko kiwango cha uhasama kati ya wanyama na binadamu katika kaunti ya Taita Taveta kipo katika hali isiyoweza kudhibitiwa na asa sehusika. Ndovu wamekuwa wakiingia katika mashamba na kusababisha uharibifu na hata maafa kwa wenyeji na mali zao. Hata hivyo, shirika moja la Save the Elephants linasaidia na linasaidiana na shirika la wanyamapori nchini KWS pamoja na wakulima na sasa wamekuja na mbinu mpya ya kuwafukuza ndovu hao kufika sehemu za vijijini. Mwezi mmoja sasa tangu ndovu katika mbuga ya Tsavo wamekuwa wakiwasumbua wenyeji miji ya Voi na viunga vyake katika kaunti ya Taita Taveta. 
ndovu ambao wamesababisha maafa ya watu watatu sasa ambao waliuawa na wanyama hao. Ndovu hao wanavuka na kuingia katika mashamba ya wenyeji kutoka mbuga za Tsavo na kusababisha pia uharibifu wa mimea licha ya juhudi za KWS kuwashunga na kuwarejesha mugani. Kulingana na hali ambayo huwa tunakuwa na ndovu problem hiyo huwa ndovu zikija zinakuwa si nyingi na pia zikifukuzwa huwa zinarudi zina savo hapa chini. Lakini sasa ajab moja zilipofukuzwa na helikopta na ndege mbili ziliefika barabarani kule na zikarudi ili kuonesha kwamba hizo ndovu sio za hapa. Lakini kupitia ushirikiano wa shirika la KWS na wakulima Shirika la hifadhi wa ndovu kwa kimombo Save the Elephants limekuja na mbinu ya kuwasaidia wananchi kulinda mashamba yao. Shirika hilo linatumia mizinga ya nyuki katika mashamba ya wenyeji ili kuwafukuza ndovu. We've had a big problem with elephants in the last three weeks. The elephants seem to have come from Savo West rather than Savo East. They've come around the mountain and they're causing a lot of problems in the community. Uh, KWS are very stretched at the moment with their resources um, but they've also been trying very hard and pushing the elephants back into the park. Ni mbinu ambayo ni rahisi kuitumia katika kuwasaidia wakulima kulinda mashamba yao na tayari asilimia 80 ya matokeo yake yameonekana kuwasaidia huku ikiwa na manufaa kwa mkulima. The community fam, uh, farmers are benefiting from pollination of their crops. Uh, they reduced crop breeding from elephants and also they're making money by selling the honey. So this is a triple benefit for the communities here. And we have been working in Sagala now for since 2009. We started with two chambers and now there are 24 chambers here testing and using beehive fences. Kwa upande mwingine wanafunzi pia wamenufaika kwa sababu sasa wanafika shuleni mapema kuhudhuria masomo bila kuhofia kuathiriwa na ndovu. Tumefungua shule vizuri last week on Wednesday lakini kutokana na uvamizi wa ndovu kumekuwa na tatizo kidogo ili kwamba watoto wakati mwingine wanatatizika hawawezi kufika shuleni kwa muda ambao tunawatarajia normally huwa watoto wetu tunawatarajia wafike hapa kama saa moja kwa sorobo ama saa moja ili waweze kuwa na break za asubuhi wenyeji wamewalaumu viongozi kwa kushindwa kufika kwenye mikutano na kuja na suluhu ya kudumu kwa tatizo hili la usumbufu wa wanyama pori hususan katika sehemu hii ya kaunti ya Taita Taveta tulikuwa tunaangazia wao hapa DC akio DO akio ametuahidi kuwa mkutano huu utakuwa hapa pia tulikuwa tunamtarajia pamoja na Warden ambaye wale wasiliana tukiwa hapo hapo ofisini lakini tukifika katika mkutano huu tunashangaa kwamba hawajafika sasa hii tunaona kwamba sisi pia kulingana na bwana chief mwenye ameongea kwamba sisi tulifanya vyema kwenda kutana na, na serikali lakini tunaona serikali basi haitutambui maana haijakuja kutuwakilisha kiangazi kikali katika mbuga za tsavo ya mashariki na ile ya magharibi kimepelekea wanyama pori kuvuka mipaka na kuingia katika makazi na mashamba ya binadamu na kusababisha uhasama kuimarika kwa kiwango kikubwa zaidi katika kaunti ya Taita Taveta Na mtazamaji kufikia hapa na tamatisha taarifa za mbiu ya KTN Asante sana kutazama taarifa hizo tutarudi baadaye nikuarifu na taarifa za yanayojiri endelea kuwa nasi